நான் வந்து இந்த வீடியோவில் பயாலஜியில் இருக்கிற நோய் தடைக்காப்பு மண்டலம் அந்த டாப்பிக்லேருந்து சொல்ல போகிறேன் இது வந்து பத்தாம் வகுப்பில் இரண்டாவது லெசன் எங்களோட டிஎன்பிஎஸ்சி தரப்பான மற்ற வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள ப்ளேலிஸ்ட் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் எங்களோட வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது வந்து மற்றவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ரெட் கலரில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நோய் தடைக்காப்பு மண்டலம் நோய் தடைக்காப்பு மண்டலத்தை பார்த்தோம்னாக்கா நோய் வந்து எதனால் ஏற்படுது நோய்க்கான காரணிகள் வந்து ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க நோய் கிருமிகளால் தோன்றது ஒன்று நோய் கிருமிகள் அல்லாமல் தோன்றது ஒன்று நோய் கிருமிகள் அல்லாத தோன்றும் நோய்கள் ஒன்று நோய் கிருமிகளால் தோன்றும் நோய்கள் இந்த நோய் கிருமிகள் அல்லாத தோன்றும் நோய்கள் வந்து தொற்றும் தன்மையற்றது நம்ம இந்த வீடியோவில் நோய் கிருமிகள் அல்லாத தோன்றும் நோய்கள் அதை பற்றி பார்ப்போம் இந்த நோய் கிருமிகள் அல்லாத தோன்றும் நோய்கள் வந்து தொற்றும் தன்மையேற்றது ஒருத்தவங்கள்ட்டேருந்து இன்னொருத்தவங்கள்ட பரவாது நோய் கிருமிகள் அல்லாத தோன்றும் நோய் அப்புறம் எப்படி தோன்றுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னா இதில் நாலு இது இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னாக்கா உடல் உறுப்புகளில் செயலற்ற தன்மை அல்லது வளர்சிதை மாற்ற குறைபாட்டினால் ஏற்படுறது இன்னொன்று ரெண்டாவது வந்து பரம்பரை நோய்கள் அல்லது மரபியல் நோய்கள் மூணாவது சத்து பற்றாக்குறையினால் ஏற்படுறது நாலாவது வைட்டமின் குறைபாட்டினால் ஏற்படுறது இந்த நாலு பாயிண்ட் தான் வந்து நோய் கிருமிகள் அல்லாத தோன்றிய நோய்கள் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து உடல் உறுப்புகளோட செயலற்ற தன்மை அல்லது வளர்சிதை மாற்ற குறைபாட்டினால் ஏற்படுற நோய் அதை பார்த்தோம்னாக்கா இதுக்கு மெயினாக என்னத்த சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா டயாபடிஸ் மெலிடஸ் அது அல்லது நீரிழிவு நோய் சர்க்கரை நோய் அதை தான் வந்து டயாபடிஸ் மெலிடஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சர்க்கரை நோய் பார்த்தோம்னாக்கா டயாபடிஸ் மெலிடஸ் இதில் பார்த்தோம்னாக்கா ஆரோக்கியமான ஒரு ஒரு மனிதனோட ரத்தத்தில் வந்து சர்க்கரையோட அளவு குளுக்கோஸோட அளவு பார்த்தோம்னாக்கா எண்பதுலேருந்து நூற்றி இருபது மில்லி கிராம் நூறு மில்லி லிட்டருக்கு எண்பதுலேருந்து நூற்றி இருபது கிராம் மில்லி 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 கிராமுக்குள்ளே இருக்கணும் இருக்குது இருக்கும் ஆரோக்கியமான உடல் நலத்தோடு இருக்கிற ஒரு ம மனிதனோட ரத்தத்தில் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணோம்னா சர்க்கரையோட அளவு எண்பதுலேருந்து நூற்றி எண்பதுலேருந்து நூற்றி இருபது மில்லி கிராமுக்குள்ளே அளவில் இருக்கும் சர்க்கரையோட அளவு இது வந்து உணவுக்கு முன்னர் அதுவே உணவுக்கு நம்ம சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் உள்ள குளுக்கோஸ் வந்து நம்ம ரத்தத்தில் சேரும்போது ரத்தத்தில் வந்து சர்க்கரையோட அளவு வந்து அதிகரிக்கும் அது அதிகரிக்கும் போது அந்த குளுக்கோஸ் வந்து கிளைக்கோஜனாக மாற்றப்பட்டு நம்ம கல்லீரல் மற்றும் தசைகளில் சேமிக்கப்படும் நம்ம சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம ரத்தத்தில் ஆரோக்கியமான உடல் நலத்தில் இருக்கிற ஒரு மனிதன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்கள்ட்ட நடக்கிற ஃபங்க்ஷன் தான் சொல்கிறேன் நம்ம சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் குளுக்கோஸ் ரத்தத்தில் வந்து குளுக்கோஸ் அல்லது சர்க்கரையோட அளவு வந்து அதிகரிக்கும் அது அதிகரிக்கும் போது அந்த குளுக்கோஸ் வந்து கிளைக்கோஜனாக மாற்றப்பட்டு கல்லீரல் மற்றும் தசைகளில் சேமிக்கப்படும் கல்லீரல் மற்றும் தசைகளில் சேமிக்கப்படும் அது மறுபடியும் நம்மளுக்கு எப்போ தேவைப்படுதோ மறுபடியும் அந்த கிளைக்கோஜன் வந்து குளுக்கோஸாக மாற்றப்பட்டு மறுபடியில் வந்து ரத்தத்தில் சேரும் இந்த செயல்பாடெலாம் எ எது பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம கணையத்தில் லாங்கர் கான் திட்டுகள் காணப்படும் லாங்கர் கான் திட்டுகளில் ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படிங்கிற ரெண்டு செல் காணப்படும் அந்த பீட்டா செல்லில் சுரக்கப்படும் இன்சுலின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் தான் வந்து இந்த வேலையை பார்க்குது இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் நம்ம கணையத்தில் லாங்கர் கான் திட்டுகள் காணப்படும் அந்த லாங்கர் கான் திட்டுகளில் ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படின்னு ரெண்டு செல்கள் காணப்படும் அந்த பீட்டா செல்லில் சுரக்கப்படும் இன்சுலின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் உள்ள குளுக்கோஸோட அளவு நம்ம ரத்தத்தில் சேரும்போது சர்க்கரையோட அளவு குளுக்கோஸோட அளவு வந்து அதிகரிக்கும் அதை அதிகரிக்கும் போது அது வந்து அந்த குளுக்கோஸ் வந்து கிளைக்கோஜோன் கிளைக்கோஜனாக கரையாத கிளைக்கோஜனாக மாற்றி கல்லீரல் மற்றும் தசையில் சேமிக்கும் சேமித்து மறுபடியும் நமக்கு அது பயன்படும் போது அந்த கிளைக்கோஜன் வந்து மறுபடியும் குளுக்கோஸாக மாற்றி நம்ம ரத்தத்தில் சேர்க்கும் இந்த வேலையை வந்து இன்சுலின் தான் பண்ணுது இந்த இன்சுலின் வந்து தேவையான அளவு சுரக்காத போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் உள்ள சர்க்கரையோட அளவு அதிக அளவு சர்க்கரை சேரும்போது அந்த வேலை நடக்காது ஃபங்க்ஷன் நடக்காமல் அந்த சர்க்கரை வந்து நேராக யூரின் வழியாக வந்துடும் அதுதான் வந்து சர்க்கரை நோய் அதாவது டயாபடிஸ் மெலிடஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனால தான் வந்து சுகர் அதிகரிச்சுனாக்கா அந்த இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் போடுறாங்கள அதனால தான் அந்த இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் போடுறாங்க இப்போ அது மெய் மெயின் வந்து இன்சுலின்கிற ஹார்மோன் சர்க்கரை நோய்க்கு இன்சுலின்கிற ஹார்மோன் சுரக்காததுனால ஏற்படுறதான் வந்து இந்த டயாபடிஸ் மெலிடஸ் 
அதாவது சர்க்கரை நோய் அல்லது நீரிழிவு நோய் அந்த டயாபடிஸ் மெலிடஸ் அப்படிங்கிறது டயாபடிஸ் மெலிடஸ் அது மாதிரியே வந்து மற்ற இன்னும் சில நோய்கள் சொன்னோம்னாக்கா டயாபடிஸ் இன்சிஃபிடஸ் இதய நோய்கள் சிறுநீரக செயலிழப்பு உயிர் இரத்த அழுத்தம் உடல் பருமன் அல்சீமர் மூளையை தாக்கும் பக்கவாத நோய்கள் டயாபடிஸ் மெலிடஸ் மாதிரியே டயாபடிஸ் இன்சிஃபிடஸ் இதய நோய்கள் ஹார்ட் அட்டாக் அது சிறுநீரக செயலிழப்பு உயர் ரத்த அழுத்தம் ப்ரெஷர் உடல் பருமன் அல்சீமர் மூளையை தாக்கும் பக்கவாத நோய்கள் இதுதான் வந்து உடல் உறுப்பு செயலற்ற தன்மையினால் ஏற்படுற நோய்கள் அடுத்தது பரம்பரை நோய்கள் அல்லது மரம் மரபியல் நோய்கள் இது வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா இது வந்து எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னாக்கா திடீர் மாற்றமடைந்த ஜீனால் ஏற்படுறது இதுக்கு உதாரணமாக அல்பினிசம் அல்பினிசங்கிறது உடம் உடல் ஃபுல்லாக ஒயிட் ஒயிட்டாக இருக்கும் அங்கெல்லாம் தோல் உறிஞ்ச மாதிரி அதுதான் வந்து அல்பினிசம் இது வந்து பரம்பரை நோய் இதோட அறிகுறி பார்த்தோம்னா ரோமம் கண்களில் தோன்றும் ரோமம் க தோல் ரோமம் கண்களில் மேலானின் என்னும் நிறமி இல்லாதனால தோன்றது தான் வந்து இந்த அல்பினிசம் இது வந்து ஒடுக்கு திடீர் மாற்றமடைந்த ஒழுங்கு ஜீனால் ஒடுங்கு ஜீனால் ஏற்படுது இந்த அல்பினிசங்கிறது இதுவும் ஒடுக்கமடைந்த ஜீனால் ஏற்படுறது அப்புறமேட்டுக்கு பார்த்தோம்னாக்கா இதுக்கு அறிகுறி வந்து பால் போன்ற வெண்மையான தோடோட நிறம் சூரிய ஒளி மீது அதிக உணர்வு கொண்டதுனால ஏற்படும் கொண்டதால் ஏற்படும் ஒளிக்கால்பு போட்டோபோபியா ஹீமோபிலியா எனும் ரத்த முறையாமை ஹீமோபிலியாவுக்கு இன்னொரு பேர் ரத்த முறையாமை சிக்கில் சிறியனிமையா எனும் கதிரறுவால் ரத்த சோகை தாலசிமியா டவுன் குறைபாடு குமிழி சிறுவன் நோய் நிறக்குருடு நிறக்குருடு அப்படிங்கிறதும் ஒரு பரம்பரை நோய் அடுத்தது சத்து பற்றாக்குறை இது ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் சத்து பற்றாக்குறை சத்து பற்றாக்குறை வந்து யாருக்கு ஏற்படும் அப்படின்னாக்கா குழந்தைகளுக்கு தான் ஏற்படும் குழந்தைகளுக்கு வந்து புரதச்சத்து குறைபாட்டினால ஏற்படுற நோய் பார்த்தோம்னாக்கா மராஸ்மஸ் குவாசியக்கர் மராஸ்மஸ் குவாசியக்கர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் இதுலேருந்து கண்டிப்பாக எப்போதுமே கொஸ்டின் வரும் மராஸ்மஸ் குவாசியக்கர் அப்படிங்கிறது எந்த சத்துனால ஏற்படுற எந்த சத்து குறைபாட்டினால ஏற்படுற நோய் அப்படி கூட கேட்பாங்க புரதச்சத்து குறைபாட்டினால யாருக்குன்னு பார்த்தோம்னாக்கா குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுற நோய் தான் வந்து மராஸ்மஸ் குவாசியக்கர் மராஸ்மஸ்க்கு அறிகுறி பார்த்தோம்னாக்கா குழந்தையோட எடை குறைவு கடுமையான வயிற்றுப்போக்கு எறும்பு மீது தோல் போர்த்தப்பட்ட போல உடல் அமைவு மராஸ்மஸ் அவங்க உடம்பு அவங்க பார்த்தோம்னா ஒல்லியாக இருப்பாங்க அடுத்து குவாசியக்கர் பார்த்தோம்னா உப்பிய வயிறு முகம் கால்களில் வீக்கம் அடுத்து வைட்டமின் குறைபாட்டினால ஏற்படுற நோய் வைட்டமின் குறைபாட்டினால பார்த்தோம்னா வைட்டமின் 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 ஏ எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா அதனால் ஏற்படுற நோய் வந்து நிக்டோலோபியா இதுக்கான அறிகுறி பார்த்தோம்னாக்கா மாலைக்கான் இந்த இப்போ நான் சொன்ன டாப்பிக்லேருந்து கண்டிப்பாக எப்போதுமே வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இந்த இந்த வைட்டமினில் பார்த்தோம்னாக்கா வைட்டமின் இ வைட்டமின் கே இது வந்து எப்போதுமே ரிப்பீட்டடாக கேட்குறது வைட்டமின் ஏ வந்து அதனால் ஏற்படுற குறைபட்ட நோய் வந்து நிக்டோலோபியா அறிகுறி பார்த்தோம்னா மாலைக்கண் நோய் வைட்டமின் ஏக்கு அடுத்து வைட்டமின் பி ஒன் பி ஒன் பார்த்தோம்னா பெரி பெரி குறைபாட்டு நோய் அறிகுறி அறிகுறி பார்த்தோம்னா நரம்பு செயல்பாட்டு குறைவு அடுத்து வைட்டமின் பி ஃபைவ் இதில் குறைபாட்டு நோய் பார்த்தோம்னா பெல்லாகரா அறிகுறி வந்து மறதி நோய் தோல் நோய் வயிற்றுப்போக்கு அடுத்து வைட்டமின் பி டுவெல் வைட்டமின் பி டுவெல் வந்து பெர்சீனிய சனிமியா ரத்த சிவப்பனை சிதைவு அடுத்து வைட்டமின் சி ஸ்கர்வி ஈறுகளில் ரத்தம் கசிதல் பல் விழுதல் அறிகுறி அடுத்து வைட்டமின் டி ரிக்கட்ஸ் எலும்புகளில் கால்சியம் குறைபாடு அடுத்து வைட்டமின் இ இதுக்கு வந்து மலட்டுத்தன்மை இனப்பெருக்க செயல் குறைபாடு அடுத்து வைட்டமின் கே வைட்டமின் கே வந்து ரத்த முறையாமை அதிக ரத்த இழப்பு அதிக ரத்த இழப்புனாக்கா நம்மளுக்கு எதுவும் காயம் ஏற்படுச்சு அப்படின்னாக்கா அது வந்து ரத்தம் வந்து டக்குனு நிற்காது அதிகப்பட்ட ரத்தம் கசிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் வந்து வைட்டமின் கே குறைபாட்டினால ஏற்படுறதா வந்து ரத்த முறையாமை அதிக ரத்த இழப்பு இப்போ நான் சொன்ன டாப்பிக்லேருந்து டிஎன்பிஎஸ்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஸோ நல்லா பார்த்துங்க எங்களோட எங்களோட வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக மற்றவங்களுக்கு ஷேர் ப